我没有纸好熟悉的三色我都是我幻听了什么柜子好了你真的是那名玉簪我怎么年纪轻轻就无痛当妈了我们同城你来爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹
你来的正好，这个流氓导演居然想潜规则我。陆总，你作为男演员没少花钱，快跟我一块走。居然敢做这种事情，真是侮辱公司风气。业内这么大的公司，居然有这么流氓的导演，看来这公司老板有事吧<咳>？话可不能这么说。这个公司的老板人还是不错。反正不管怎么样，你这么帅的男演员，出门在外一定要注意好自己的人身安全。多谢你的提醒。公司容不下你这种败类。你勾引是是他先勾引我的。你还敢狡辩？办公室都是有监控的，他是忘了吧？如果你再敢狡辩，我不介意让你死在难看一点。快滚！你没事吧？我没事儿，倒是你得罪了他，不怕以后没戏拍。那就当做你下我一个人情，打算怎么报答我？我请你吃饭。我看不如换一个。你脸怎么这么红？你脸怎么这么红？有吗？刚刚说的换一种报答方式是？你是梦回上课的编剧吧？你看过我的剧吗？我不但看过，还被里面将军和伊女的爱情故事所打动。我说的报答是，你能不能把这个剧本给我一个朋友看？他可是个知名导演。没问题呀、啊。那一言为定。嗯。哎，你要去这个拍卖会？听说这个拍卖会里面有不少奇珍异宝，一票难求呢。叶小姐要是感兴趣的话。我可以带你一起去，这不太好吧？那既然不感兴趣，嗯，哎，谢啦。陆总，方便透露一下你与旁边这位女士和小朋友的关系吗？这是我得病了。嗯嗯这是我得病了，小孩子乱说的。那这位女士跟你有什么关系呢？个人隐私问题，无可奉告。解释一下，说一下吧，说一下吧。说下吧说下吧说陆总，哎，他们刚刚总叫你陆总啊？可能是我演的戏里的一个角色吧。蓝风哥哥，你怎么才来啊？那等你好久了。嗯、他们是谁啊？公司合作的编剧和他的孩子。哦，那我们先进去吧。南风哥哥，他们到底是谁啊？我不是已经跟你说过了吗？他们不会是在外面养野女和野孩子吧？啊，小姐，你误会了，闭嘴。婉如，如果这个拍卖会你不想参加的话，你现在就可以走。我没有。你以后别缠他，否则有你好看的。哎呦，我好怕怕哦。知道，孩子。快走，快走。欢迎各位光临此次慈善晚会。我们要拍的第一件古董来自八百年的元代青花瓷，青花残枝牡丹梅纹瓶，起拍价一千万，一千一百万，一千二百万。南风这个瓶瓶我见过，他原来就在我旁边的柜子里，这个花纹不太对。你是说这个是假的？我说，这怎么有股奇怪的味道？原来是某些男生散发的球酸味。买不起就说人家是假。小玉，娘亲教你一句话，叫做“不与傻子论长短”，懂了吗？你骂谁呢？谁就骂谁是。那我今天就一定要拿下这个瓶子，看看谁是傻子。一千八百万，三千万，三千万。三千万，各位女士，看到三千万，三千万一次，三千万两次，三千万三次，成交，恭喜各位女士。一会儿呢，我就请国内最专业的权威大师王大师给我们鉴定一下，你敢不敢打个赌？如果谁输了呢，就当着所有人的面承认自己是傻子。我为什么要跟你赌？你怕是不敢赌吧？那就认错，胆小。娘亲，你想让娘亲赌吗？好，我赌了。王大师，麻烦帮我们鉴定一下，那个瓶是你的吗？
，今晚所有的牌品都是我亲自鉴定过的，都是真品。叶小姐，如果你现在想离开的话，我可以送你索取。你信我吗？信。信我，你就等着看好戏。王大师，您看，王大师，括号云，没错，就是括号云。这括号云是晚清之后才出现的图案，而这朵花蕊上有一个小小的云字，这正是造假大师刘云的亲笔签名。你们到底是什么人？你们到底是什么人？怎么可能？你就是肖邦峰的死耗子。所以呢，所以我才不想跟你这种人待在一块。你是不是忘了什么事儿？我听不懂你在说什么。既然你听不懂，那我就告诉你，刚刚有个人跟我打赌，说谁要是输了，就要当众大喊我是傻子。我那是开玩笑的。你很认真说的，我可以作证。南风哥哥，你可不可以帮他？我只是尊重事实而已。哎，好了好了好了，我这人最看不得女孩子哭了。要不这样吧。你给我道个歉，这事儿就算过去了。南风哥哥，我跟你说过很多次了，做人要留有余地。可你就是不听，这一次就当是买个教训。对不起，你说什么？我听不见。对不起，行了吧？嗯、啊，你们真的给我等着。下面我要拍的一件古董是距离三千年的古董玉佩。南青，别被鬼误拍。黑夜之中，掩人我。你还记得你说过的话吗？金山，无非你。开出怎样的结果？看着你，抱着我。目光似月，起拍价两千万，两千两百万，两千五百万，这是你爹爹的玉佩，可是这也太贵了，五千万，你疯了，你个小演员哪来那么多钱？那你就别管了，既然小玉喜欢，那就送给小玉吧，五千万一次，五千万两次，等等，他说错了，你快点暂停，五千万三次，恭喜刘英长。送给你吗？哎呀，你小心点，别弄坏了。一定会好好对我的小佩佩的。那个，谢谢你啊，我一定会想尽办法还你的。小玉喜欢就好。南风哥哥，听说你的新剧开始成立，那又怎么样？那上次那次拍卖会，那个母女是谁啊？我不是跟你说过，那只是公司招的一个编剧。那要不这次你是谁让我演？南风哥哥，小玉，小玉，我的十元高低礼服，你这小冤种从哪冒出来的？你推一个孩子干什么？就推了，你这个贱人，你要是管不好你这个小冤种，你就怨不得别人。你说谁是冤种？他呀。他就是个有妈生没爹养的小野种，贱货生贱种。你再给我说一遍，贱货贱种。他妈有这么多事！贱货贱种，你敢打我你？他妈有这么多事！南风哥哥，不就是一件衣服吗？你至于推小孩子吗？我没有。不过你要是还想演戏的话。现在就给他道歉！你，别动！小月，你没事吧？对不起啊，要不然我请你们吃饭吧。吃饭好不好？今天实在对不起啊！哎，打住！咱们话都在酒里。我敬你，干杯！干杯！六六。看来当这个单亲妈妈真不容易。以后我就是小玉姐弟。有人敢欺负他，告诉我，我我去趟卫生间
，我我去趟卫生间。不知不觉，我爱上了他，想方法去表达。又问起你在哪？那么多路人甲，阻挡不了我对你爱的想法。抛开那些字面的话，我只想为你把所有变冷化。我送你去。你没事吧？没，没事。刚才还说自己很，这么快就醉了？谁说我酒量不好？别动。别动别动别动！不好意思啊，我给你擦擦。不用不用不用不用！我去，哥们儿玩这么大吗？下次记得换个地方。拜拜。哎呀，你别生气嘛，我又不是故意的。我的一世英名都栽在了你的手里。对对对，我都忘了你是小演员了。我们该不会被狗仔跟踪吧？你放心吧，我没那么有名。那就好。哎，您怎么喝这么多？夏姐都等您半天了。夏姐？那是，夏姐跟她的关系，说了你也不懂。<笑>你又不知道陆南风是堂堂陆总，和夏董那是老合作关系了。这小演员不容易呀、啊！不行，今天晚上一定要签。看来陆总今晚又要遭罪了。夏姐可是叫了好几个人一起呢。不是吧？为了演个角色玩这么大？放心，能行的。我们先走了，你回去注意安全。走。原来他是个被富婆包养的小演员呢。不对，小玉呢？原来他是个被富婆包养的小演员呢。不对，小玉呢？娘亲，我在你头上。你怎么开这辆车来接我了？你的车被堵了，夏姐让开她的车来接你。夏不为例，家里不是没有别的车。好的，陆总。您好，九州剧本行业研讨会参加人员是在这儿签到吗？是的，您到二十八楼会议室门口有人接待的。啊，谢谢。陆南风，你怎么在这儿？妈呀，你昨天晚上累得不轻啊！呀，叶小姐，哎呀，你是不知道，我们陆总啊，昨晚一夜没睡呀、啊。一夜？那可不。啊，打扰了，你干嘛？陪你喝了一夜，吐了一夜。喂，臭小子，赶紧给我滚回来！站住！你带我来这儿干嘛？待会你就知道。哎。哎。要实在不行，你还是算你自己的吧。爹爹真的好累呀、啊！你要不还是找别人假扮你女朋友吧？我觉得这套不错。走，小玉，我们不和他玩了。
。不行，一下我的五千万，假扮女朋友回家见家长，一共抵一千万，怎么样？怎么说嘛？<笑>奶奶，你把我孙媳妇弄没了，我没你这个不孝的孙子。孙媳妇儿，你和婉如结婚，那不就是孙媳妇儿？我告诉你啊，你再不结婚，我就不吃药了。您不是装病，需要吃药。你说什么呢？啊，我是说我已经有结婚对象了。你不会又骗我的吧？这次是真的，你看人我都给你带来了。妈，阿峰哥竟然带了一个女人跟孩子回家啊！嗯、啊，走，快去看看。嗯，这回速度挺快呀、啊，父亲给我带了个孙媳妇儿，连个曾孙都变出来了。奶奶，这一下你应该满意了吧？满意，满意。哎，看在他那么辛苦陪夏姐，还慷慨为我拍玉佩的份上，就帮帮他。南风哥哥。一夜梦中，居然是你这个贱人，宛如，你们认识？奶奶，他就是个搞破鞋的人，已经被被他迷惑了。你胡说，我娘亲是全天下最善良的人，不像你一样，连小孩子都打。哦、你来这干嘛？你南风哥哥非要娶我回家？你，你配吗？确实不配。听见了吗？还不快滚、啊！我说不配的是你。不是他，要是滚的话，也是你滚。南风哥哥，我为什么？奶奶，梦中是个好女孩，您接受一下就知道。他奶奶那个花阿姨昨天还骂我是淫种。你这个坏东西，你怎么乱说？跟你妈一样装。好了，别怕，怎么和孩子置气？妈，你是知道的，宛如是一直喜欢南风的。你虽然是宛如的干妈，但你别忘了，你是南风的继母。好了，妈，我知道了，我这就带宛如出去。孙媳妇儿，别和他们一般计较，没关系的，奶奶。好好，真是善解人意的丫头。我们南风多么喜欢你，你就和我的重孙女搬过来一起住吧。杨晴晴，我要住在这陪他奶奶。我去，这事情发展不对呀、啊！奶奶，奶奶，我们我们没有意见，马上搬。我先带他们去看看风景。好，好，好。哎呦，我孙子终于开窍了。杨晴晴，这里比我们家大了十倍吧？嗯。哎，这房子不便宜吧？你买的？这当然不是我买的了，这里是朋友租的片场，刚好他们用不上，就让我们住了。看来这是他下家。嗯，这不能多问。不过我平时都在剧组，很少在家。既然奶奶这么喜欢你和小玉，你就当做这里是片场，放心住下吧。那既然我住在这里，能不能从我欠你的五千万里面扣掉一部分，当做是片酬啊？好，哎呀，放心吧，等我写出爆款剧，一分钟还给你。你干嘛？洗澡。你不是说你不住在这儿吗？你刚搬来，我不住下的话，奶奶会怀疑的。那你不用在我这儿洗澡吧？怎么搞的？他那两条修长有力的双腿，带着浴室的水渍走了出来，只有一条浴巾遮住重要部位。他就这样一步一步、一步一步的走了过来。突然，浴巾掉了下来。啊！你干嘛？不、哦，这胸襟，这腹肌，没想到那下级还挺会享受。想什么呢你？我想台词呢。你真不害臊，穿这样就出来了，真不打我当外人。啊。<笑>
南风，孟州。你知道我等你等的有多苦吗？我当然知道了，所以回来第一时间就来找你了。你还记得你说过的话吗？遇一人，念一人，执一人，忠一人，今生无非你不娶。我大概是入戏太深了，脑子里都出现我跟陆南风在演我的剧本了。谢谢老师，好。孟导，你看，其实这个人最符合你的形象，就是戏差了点儿。哟，你怎么有空过来啊？我，我来试镜。陆总不想让人知道他是投资人。试镜。你怎么不跟我说呀？我可以帮你跟导演推荐，让你演男主。嗯嗯，这不太好吧？我懂，我懂。你是不想被人知道你是靠关系上位的，对不对？我晚上回去说。我先跟导演聊两句。导演，看来晚上得好好。没准还能再抵扣一点好处费，毕竟五千万呢。听说你已经住进南风哥哥家了，怎么？你有意见？有意见你也来住啊？你就看吧，你这个破鞋，他早晚会玩够的。孟夫人指的是我。现在的小三还真是不要脸。我忘了。你连小三都没当上，你好好准备试镜，或许我可以给你考虑安排个小妾的。夜幕中，你给我等着，我会放过你的。陆总，你这又是闹哪样啊？最近想低调点不行吗？行行行，你投资，别大，快把合同签了吧。对了。女主角定他满足吗？啊，他演技也忒尬了吧！别急，行，你投资，你说了算。还有，在剧组多照顾一下那个编剧。走吧。哎呦，我的天哪，一下托付两个女人，这陆兄啊，玩的也忒花你放心，我已经安排好了。明天的试戏就是男女主的这场戏，在我的调教下，你肯定可以过的。没这个必要。当然有，哥们儿肯定挺你啊。但是我就是个小编剧，话语权有限，就算是走走过场，也该有点演技吧。还是王兄，武帝击退北疆蛮夷，以一敌百，功不可没。想要何赏赐？王兄，臣弟不要任何赏赐。我与那宰相长女岳氏早已情投意合，请您赐婚。狂妄！你可知那叶氏在朕的选妃名单之中？臣弟知晓。朕并非要娶那叶氏为妃，只是朕终日忧心国事，偶然间竟靠那叶氏汤药得以入眠。这才想要那叶氏为妃。北疆虽定，但滨江仍有匈奴作祟，朕日日难眠。既如此，恳请陛下让臣弟带兵征战。北疆一战，死伤惨重，你身中毒箭，尚未痊愈，此事无妨。臣弟愿为陛下分忧。好，待天下太平之日，朕定送叶氏出宫。陆南风，好你个情种，只是朕理你不得。胜与败。都会不若臣弟有幸得胜还朝，愿舍亲王交兵符，只愿和叶氏归隐山林，隐姓埋名，永不再见。别弟演的好棒。喂，啊啊，嗯，演的好，演的好。你这狗皇帝写的也忒不是东西了，那后宫佳丽三千，偏要拆散人家呢，不能改改。哼，今天的培训时间到此为止。
，小伙子，你很有灵性啊。不过以后的路还是要靠你自己走啊。你看演的怎么样？爹爹，这玉佩先还给你，等我拿钱还完钱再给我。好。红林中跑出一头小鹿，小鹿。我也曾和你对饮过几回情浓，轮回你蹉跎，千真荒然若梦。啊！我是不是脑子进水了？怎么会对那个演员动心呢？你你你干嘛？想什么呢你？我来找件衣服。我我是在想，你演技还不错。可惜。这部剧我没有办法参演，为什么？没档期。可惜了，气死我了！怎么了？导演刚跟我说，我这部剧女主定唐宛如了。你是不知道她那个稀烂的演技。不管女主定谁，剧本费又不会找你的，怕什么？哎，你不懂，我剧中的每一个角色都是我熬夜、脱发才塑造出来的，他们就像我的孩子一样。现在就相当于让我眼睁睁看着我的孩子被人糟蹋。你这么厉害，我相信你一定可以在剧组里面把它调教成你期待值的样子。说的也是啊，小伙子啊，我很看好你，等我的下一部戏，你一定要为我留出时间。下次，下次一定。导演，老夫人，快点下楼吃饭。来啦。南风，马上到我的生日宴了，我准备向大家公布你们俩结婚的日子，我要大操大办啊！奶奶，不能这么高调吧？为什么不能高调？我就是想让大家知道，我有这么好的孙媳妇儿和这么可爱的曾孙女儿，我就要大操大办。怎么办呢？奶奶，要不咱们再商量商量？没得商量。小姨，你能跟我说说你爹吗？你就是我爹呀！我说的是你亲生爹爹。我的爹，我是玉章呀。亲生爹应该是快玉石吧？那我也没见过，我没见过。没想到是孟州独自一人把小云拉扯大的，这一个女人带着孩子真不容易啊！不行，不能结婚。你练过轻功啊，走路都没声音的。为什么不能结婚？这样小玉还能有一个名义上的爸爸。说的也是，但是你就不怕断了你的财路？断我财路？那些富婆建议啊，谁愿意包养已婚男啊？要是知道你结婚了，你可不就被断财路了吗？我是说你那些粉丝，哎、粉丝知道你结婚了，容易脱粉。没事。粉丝哪有家人重要？你这么讲义气，办我女朋友住进家里，一共抵五百万；结婚一共抵一千万。这奶奶好像还挺划算的。难道是要加吻戏？这……刚刚奶奶在偷看。嗯，你这是单方面加戏，要加片酬的。好。南七，你为什么要看着那个坏阿姨跟别人亲？哎呀，我不是跟你说过了吗？我们在工作的时候，你不可以说话的。咔咔咔！不好意思啊。导演，我实在是演不下去了，这唐宛如演技太差了，我我老是出戏。你们两个，一个卧龙，一个凤雏，谁也别说谁。还好不是因为小雨，我哪有啊？你闭嘴吧。我
是雨飞缠着我，我才不会带你呢。别再给我捣乱了啊！好吧。孟州，你去跟明浩搭戏，演给他闻闻看。哎，好啊。哎，搭戏是什么意思？就是像刚刚他们那样抱在一起，上去给他们示范一下。娘亲怎么能跟别人亲热？我得告诉爹爹。爹爹，你再不来，娘亲就要跟别人跑啦。他跟别人亲热关我什么事儿？进。顾总，这是下午的会议资料。会议取消，备车。啊，你要去哪儿啊？去剧组，换身衣服。这场戏讲的是男女主在权势的压迫下无法改变命运的悲哀。你要演的有感情一点。哼，某些人还真是拿着鸡毛当令箭呀。那你倒是演得好一点啊！你不过就是个刚出道的小编剧，有什么资格对我指手画脚的？你行你上呀，我上就我上。来，我跟你演。等一下，你来干嘛？我来跟你试戏。南风，什么意思啊？这场戏，我和孟州给你。哎，各大位主议，准备。你终于来了，你是简单，你我二人有心便好。我已向皇上请命，即刻启程到边疆领军作战。所以今日我自备红妆，日月为媒，誓要嫁你为妻。红尘辗转，我把笑再谈。不走好不好？明日我便要入宫为妃，下次再见，我恐怕已经是你的皇嫂。我已经求皇上，待我凯旋之日，便赐婚于我。好，我等你回来。这一战可能会久一点，如若我不管有多久，我都等你，哪怕是一生。一世，好，等我。终是岁月荏苒，相逢模糊的一段，这容颜已收不是千年。讲真好。这个画面能一直停留就好了，这样他们就不会像那一世一样那么痛苦了。啊、哦，没事儿。哎，你怎么了？没事儿。没想到你的演技还挺不错。哼、嗯，你不看看你的演技是谁调教出来的？这么精彩的时刻，咱得拍点留念。差不多得了啊。哎，孟州不光剧本写得好，还会演戏，长得还漂亮啊。你也不看看是谁推荐给你的？那你为什么还选唐宛如当女主角呀、啊？当时为了拒绝唐宛如，孟州给我百分之十的那个分成合同，我都没要。我可告诉你，唐宛如的事情一定不能让她知道。还有，叫叶编剧，别考虑个孟州。你该不会是喜欢孟不？叶编剧吧？啊？怎么可能？又瘦又干的，谁会喜欢他呀？不喜欢是吧？你不喜欢？我可去追了啊！哎，哎，哎呦！对不起，对我粉丝来给我送了一个圆。这个招风引蝶的女神。哎，那个莫正老师，你在演戏的过程当中怎么带入角色的？哎，小浩，你比如说，你看这句词。这句台词要念得铿锵有力，想象自己是一人之下的将军。那叶编剧，那我这句呢？哎，我等我等我等。哎，你们着什么急啊？我这还没完呢。嗯，给我念念。好。南风哥哥，哎，还有他妈。一边去。你女儿小玉你不管了，她正急着找你呢。你刚叫我什么？走。你叫我什么？要好好体验生活，才能好好演戏啊
，敢抢我的风，我不会让你得逞的。南青不等爹爹吗？等等我。你这样很难不让人怀疑你是在吃醋。我吃醋，我只是怕有些人得意忘形。死鸭嘴！一夜梦中，你不仅抢了我这个女主角的风头，你还想抢走我的南风哥哥，我是不会让你得逞的。更达，我有单戏不太懂，你能不能给我讲一下？那你应该找孟周啊，毕竟他才是编剧。我是在表演动作上不太懂，你就给我指导指导吧。嗯，好不好嘛，更达、哎？好好好好，你先松开。这句让他当女主角，完了！叶编剧，叶编剧，现场有个道具需要您确认一下。哦，啊、走走走走走，这边请，这边请。什么道具啊？要走这么远？啊，是木匠，前两天用金丝楠木雕了一个龙椅在车上。龙椅又不是什么必需品，这么奢侈。龙椅在哪儿呢？我这么大的龙椅，你看不到吗？大侠，咱们有话好商量，万万不可冲动啊！别别别别别！接电话呀，带他回去走。啊？去剧组的话，赶飞机来不及了。我不敢先回剧组。小玉果然神机妙算，剧组里竟然真的有人想害我。说，谁派你来的？我我我我说，是是是唐宛如。果然是他，他突你干嘛了？他他他就让我把你绑这一晚上，然后给你带一句话。他说什么？他说，贱人识相的话，给你滚出剧组、哎。没了。既然如此，那我就只能将计就计了。你你你要干什么？唐<笑>奶奶怎么不接电话？陆总，我挨个人都问了，都说我没见到。是这个唐满如又作妖了。这样，你去那边找，我去这边。好、啊，是。喂，你在哪儿？你，你怎么会在这儿？嗯不是你，叶梦中呢？你在这儿呢！你你，站住，别动，站好了。你你你你你要干嘛？你对我干嘛？得饶人处且饶人，我没你那么好，给你们留把匕首，就看你们能不能捡到他了。你你你，蠢货，快点勾羊！快点！孟昭，南风，我在这儿呢。孟昭，你怎么会在这儿？还不是？没事儿。你知道我有多着急吗？哎呀，我很厉害的。我这几天要出差，咱们先约法三章。什么约法三章？第一，和唐宛如保持距离。为了你的安全，哎，唐宛如那个蠢货，你应该让他注意安全。第二，和男演员保持距离，也是为了安全，我怕你霍霍那些后辈小生。第三，要和导演保持距离，这也是为了我的安全。
你最好是有急事。顾总，您再不快点，飞机就又赶不上了。知道了，签约方面，他们提什么要求了没？哎，他不会又要为了角色去陪富婆了吧？税后要拿到六位数。税后才六位数？我去，税后十几万还嫌少？他那是镶钻了吧？他主要想要五个点的分成。什么？五个？五个人？我的妈呀！能吃得消吗？是的，您快点出来吧，不然上不了飞机了。放心，能上。啊、这几天照顾好小玉和奶奶。你就没有什么想跟我说的？身体，放心，身体好着呢。走了，小玉。拜拜，爹爹。没想到当男演员这么不容易，我一定要好好努力，成为爆款编剧，到时候让他当我的御用男主角。叶美女，看这么久，饿了吧？来吃点东西。贵是未来的顶流巨星啊，这是怎么上？我上次买了匆忙，我我下次直接给你买一车送过来。哟，导演，这一点我怎么看不懂啊？你怎么天天看不懂啊？你是不是不识字儿啊？嗯，那不是编剧写的不清楚吗？还有什么不清楚呀、啊？哎呀，你上去就念数字吧，后期啊，我找人给你配音。<笑>真让人头疼，让小玉上去演呀，都比他演的好。哎，慢慢来嘛，别着急。是啊，懂事啊。哎，我觉得陆南风啊，可能喜欢你。哈、嗯、哈<笑>、啊啊、哎呦，这么喜欢高音导演是吧？我成全。喂，你在干嘛？我在片场呢。记得我们的约法三章。你跟谁去呢？没事。回去我要跟你说件事情。那我也有事儿要跟你说。那我也要跟你说件事。嗯。你干嘛呢？没干嘛。要不咱们有什么事儿，还是以后说吧。哎，别别别，今晚你住剧组吗？住吧。轻点。哎，富婆还没点职业操守，居然摸鱼，就他两条船。哎，算了，我有什么资格说他？我只是演戏而已。话还没说完就挂了。哎呦，轻点，轻点，轻点，轻点。收工，休息一会儿。两个小时以后开始拍夜戏，大家别走远。导演，那边还要熬夜呢，你们俩。谢谢啊。嗯，那。你怎么突然对我这么好？哪有？快喝吧，但我奶奶可不好喝了。走吧，去休息一会儿。一会儿啊，要熬大夜了。嗯。哎，等等我！待会可有好戏看了。爹爹，你怎么回来啦？为了给你个惊喜啊！是为了给娘亲一个惊喜吧？就你聪明！我去换身衣服。对了，老袁，东西准备好了吗？准备好了，陆总，你就放心吧。跟严凯叔叔玩吧。严凯叔叔，怎么几天不见就巧吃了这么多？快快快坐下来吃点水果。还是小玉会疼人啊，不像你爹爹。我也能赶在你娘亲生日这天求婚，出差这几天那是没日没夜，可怜我这皮肤都不嫩了。这么说，我爹爹是要求婚？哎呀，我爹爹终于开窍啦！<笑>是啊，哇，娘亲出事了
身子，你还为陆南风死守了？十日之内，陆南风必战死沙场。匈奴已增派十万精兵，而他只剩不到五千，任他武功盖世，也难挡千军万马。皇<笑>上，求皇上派兵支援，其实，其实愿意事情。你就这么爱老五，就这么自信，朕能要了你啊？皇上既不愿派兵支援，那便赐死。赐<笑>死，朕要让你比死还难受。明日就把你送去边疆，让你看着你心爱的人是怎么死的。<笑>南风，天哪！我把陆南风睡了，完了完了完了！我怎么睡得起他呀？他那么贵。哎你在找这个吗？谢谢你。又不是没看过，怕什么？喂，你先稳着，我把加税价钱发给你。哼，还加税，业务繁忙啊！要六次。狗男人，迟早荡尽人亡。行吧，我准备一下。没想到陆总还是个性情中人，这都被你看出来了。昨晚的事我向你道歉。什么意思？我欠你的五千万会尽快还给你的，之前陪你演戏就当做是昨晚的补偿了。叶小姐，你还真是一个不负责任的人啊！各取所需，我们之间没必要说负责这种话。在杀青之前，我会常驻剧组，小玉跟我一起住就可以。我这是被白嫖了呗。小玉，好久不见。好久不见，顾秘书叔。这身子。你还为陆南风死守了？十日之内，陆南风必战死沙场。你就这么爱老五，就这么自信，朕能要了你啊？孟州，你那天没事吧？没，没事。没想到你这么怕我，真对不起。
，那不会是梦境，公明不会做出那种事的。不能全都怪你，你也因为我受了牵连。我虽然不知道是谁在针对你，但在我的剧组出现这样的事情，我就得负责。况且说，来来来，我请大家吃零食了啊！快来快来。不打明星最近不是忙得很，怎么还有空来剧组线？爹地，你是来看妈咪的吗？跑的可真够快！南风哥也是来探班的吧？你要是站不直，就找个贵处。哎，我知道你最疼我了，真不愧是我青梅竹马。唐宛如，要不是白衣求婚，我才不会让你当女主角。我警告你，如果你再敢东梦周，我不介意。我没有，你是觉得我没有证据吗？小玉，你把我带到这儿来干嘛呀？南青你是五个树，再睁开眼睛哦。好，一、二、三。四、五，你怎么在这儿？本来这个惊喜我是想带家里给你的。什么？没想到你直接进剧组了，所以我只好把求婚现场搬来剧组了。求婚？你这个笨女人，我准备的这么充分，你该不会看不出来吧？王昭，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，我愿意。这也是演戏的一部分吗？啊！奶奶，你在哪儿呢？快点出来吧！完了。我好像真的喜欢上这个爱傍富婆的狗男人了。我说的是真的，没有在演戏。可可是我，你已经没有机会拒绝了。你什么时候给我带上的？就在刚刚吻你的时候。怎么这么霸道？这枚戒指可是我找设计师专门为你订做的，只有我自己才能取下来。讨厌鬼！孟州，其实。我一直骗你一些事情。哼，这狗男人也没那么没良心啊，还知道跟我坦白富婆的事儿。现在……嗯，你别说，其实我都知道。你知道？嗯，你以为你自己演技很好？哎，你也不容易，我都理解，但是下次不许喽。好吧，看来是我高估自己的演技了。嗯我还以为我陆氏总裁的身份藏得很深。南风哥哥，你怎么可以向这个贱女人求婚？大姐，你还真是穷追不舍呀、啊！叶梦中，你也不看你是什么东西！南风哥哥在陆氏总裁，你一个带拖油瓶的女人，你配吗？闭嘴！陆氏总裁，你你不是被富婆包养的小明星吗？什么富婆？你刚刚不是说知道我的身份了吗？叶梦舟，你就是个女傻婊！你在这装什么装？从现在开始，你这个角色杀青了，你可以走了。我我他有戏呢，把他写死。为什么？唐宛如，记不记得我警告过你？如果你再敢动梦舟一次的话，我一定会换掉。叶梦舟，你凭什么？你明显说在南风哥哥身边的是我。你是不是觉得我很可笑？什么意思啊？你故意隐瞒身份，看我跟喜欢你的女人争风吃醋，得意死了。我不是有意隐瞒我的身份的，我今天想向你坦白，但是你说你知道了，所以我我现在知道了，是我太笨了，我会尽快凑齐五千万还你的。梦中，你。南七，我觉得爹爹对你是真心的，那个求婚的大爱心
是给点亲手布置的。真的吗？小玉，你不知道，你爹爹，哦不，陆南风，他是陆氏集团的总裁，身价上亿。他喜欢我这么普通的女人，只是一时兴起而已。娘亲，可是你也很喜欢爹爹呀，而且爹爹和你的前世很相爱的，只是最后没能在一起。那有什么用？说不定这辈子。还是没缘分。大儿，那演员他来不了了。不是怎么回事啊？怎么说不来就不来了？他说他奶奶去世了。哎呀，那能不能推到明天？这场戏推不了，人家特效师呀、啊，明天就去别的组了，一时半会儿回不来。那就不要安排女主死掉呗，投资人的意思，说她死，她就得死。要不我替她上吧？对呀、啊，叶编剧身材比唐婉如好多了，而且又比她靠谱。这场戏很危险，都是他妈武打动作。唐婉如之前好歹练过，知道在哪站着呀。哎呀，唐婉如伤了也够呛，就我去吧。那你小心点。放心。干嘛我这个心心思？今天我就要永远消失，看你还怎么跟我强强复合。哎，关照，等会儿你就站在那个划定区域里面，咱这个动作镜头只要一个大全景。放心吧，导演。<笑>去吧。<笑>来，各个单位注意，九十七场第一场 ，Action！ 你为什么不等我？为什么不等我？爹、啊！怎么回事？这钱被人换了，这把是真金！赶紧带救护车呀！救护车！孟州，孟州，你怎么？你怎么就醒了？孟州，原来小雨说的没错，我们在几千年前就已经相爱。陆将军，只可惜这一次结局还是没有改变。我不许你胡说！我不许你离开我！孟州，你醒醒，醒醒！救救我！对不起，我们已经尽力了，我们继续看你最后一眼。不可能！不可能的！温州，我不会让弟弟和娘亲同眼悲剧的。我如南风一生，不负天下，唯有温州。才十万精兵，而他只挣不到五千，不到五百日，便难倒千军万马。十日之内，东吴必将得大宝，明日就不放心。让我看到你心爱的我没有事业，我还嫁你，你先死吧！穆南风。你真黑心，你到死都不肯要我！这个贱逼有什么好？我哪里不如他？我操！你醒了？南风，小雨，小雨，你没事吧？我没事，爹爹，我去休息一下就好啦。我我真的没事。我以为我再也见不到你了。对不起，孟昭，别伤我的心好吗？如果你不喜欢我做总裁，我就不做。你怎么和我剧本里的男主一样傻？上辈子为了我不做将军，这辈子为了我不做总裁。不，这辈子我可不傻。早上能把你抢到手里。哎妈，你终于接电话了，那个贱人死了。
搜查出来可怎么办呀？放心，我已经给你做了处理，现场根本查不出来是你动的手。那就好，那就好，这贱人终于出一道了。明天到陆家来一趟。这是你亲近南风的好机会，我知道，妈，你放心吧啊！终于把这个贱人甩掉了。我他妈有监控也要查，剧组里的每个人都要查。哎呦，在家还牵着手，真不知道害臊哟！奶奶，这是我媳妇儿，合法牵手。奶奶，这是我媳妇儿，合法牵手。这是求婚啦，那我得赶紧安置你们的婚礼。对了，抽时间你们把证领了。得嘞，不如这样了，就今天吧。啊，小玉的脑子转得太快了，我去拿户口本啊。娘亲，我看出你和弟弟结婚，我的使命就完成了。小玉，你怎么这么憔悴啊？没睡好吗？啊，对了，小玉，我们还有事要问你。小玉，你到底是从哪里来的呀？我是玉珍呀。啊？不信，你问娘亲。去去去。哎，那你是怎么救我的呀？我用我的七年金器呀。啊？行，你问弟弟。确实也是。<笑>你们还有什么想问的吗？小玉，这些事情千万不能被别人知道。放心吧，娘亲，我才不傻。孟、嗯、昭，我一定要把凶手查出来，以后好好的护着，护着小玉。南风，晚会一会要过来啊。白姨，你这不是好好的吗？什么鬼不鬼的？叶小姐，你不是受伤了吗？她受伤的事情，你怎么不知道？宛如说的，整个剧组都知道叶小姐受伤了。你们聊，我去给你们倒水。她反应不对劲。没错。难道？娘亲，我困了，我想睡觉。这么早就困了？去吧。爹爹送你上去好不好？好。走，来。睡觉的时候，怎么一下就剩我自己了？小玉、嗯，你是不是有事情瞒着我们？我不能让他们知道我可能会消失的事情。没，没有啊。那为什么自从你救醒娘亲以后，这个玉佩就有了裂纹呢？可能是爹爹，你不小心碰着了吧？是吗？这个玉佩本来就是送给你的，还是放在你这儿吧。我已经不需要了。莫非爹爹，你记忆觉醒了？谢谢你一直守护着我们。那你为什么不告诉娘亲？因为我还有事情要完成，去睡觉吧。啊！没事，不是你，好可惜啊。现在我们可是合法夫妻了。没想到上辈子的梦这辈子圆了。不是演戏，不带片酬。放心吧，不是演戏，不要片酬。对了，之前你跟我约反三章，现在我们俩领了证，我也得跟你约反三章。你尽管说。第一，不许沾花惹草。放心，我陆南风如果对你不忠，我出门就不。哎、好了好了好了。嗯。第二，不许骗我。坦诚相待，绝不欺骗。
。第三，不许傍富婆。不是。我堂堂陆氏总裁，我用得上报富婆吗？那你之前为什么？陆总，我来接你了，你先走吧。怎么又是这个车啊？你还说你没报富婆？啊？呃，叶小姐误会了，这个车啊是借的。啊？你怎么又开这辆车来了？呃，您忘了，您的车因为您带着受伤的叶小姐狂飙医院，连闯了十几个红绿灯，被交警拖走了。哦，好像是有这么回事。那家里其他车呢？其他车都被奶奶派出去采购婚礼用品。看来呀、啊，家里该添新车了。哎，等等，可是上一次袁凯说来签什么合同，你还原地做了好几个俯卧撑。还有那次在公司，袁凯说你被折腾了一夜。哎，那是陆总上次有个重要的会议，做俯卧撑运动一下，清醒一下头脑。公司那次是陆总喝了一夜的酒，吐了一身，换了一身衣服，所以你一直误会我是一个爱报富婆的小演员。<笑>不快开车！哎，是是是是是，下次把话说清楚点。你怎么没说清楚？这几天没来片场，也不知道迅速进度怎么样。反正有公明在。干嘛？我得告诉一下大家，我们已经是夫妻的事情。来来来，陆总贤妻给大家送下午茶了哈，都来尝一尝。怎么样？我这个形象不给你丢人。幼稚鬼！喂，木州，你没看今天菜？我没。你们俩拿我当空气啊，公明。孟州是你叫的吗？我这不是着急吗？还有，你不是携妻而至吗？你老婆呢？还不够明显吗？不是你俩，孟州现在是我的合法夫妻了。告诫你剧组里的一些小演员嘛，不要打他的主意。哦，对了，也包括你。不是，我这一夜编辑，一夜编辑没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没拒绝和男演员搭戏，拒绝三米之内讲话，还有我得全程禁足。毕竟你的剧组可是有生命危险。哎，这个公明，我得提防着点他。对你，算了，我们都领证了，他也不敢对你有什么想法。那我不还得提防你那个他、啊？我好像知道是谁害我了。谁？唐宛如。我也有所怀疑，我让你把他写死了，他对你怀恨在心，具备作案动机。可是。我如果把他交给警方的话，我这部剧就完了。放心，我有办法。你们是谁？为什么绑我？我可是大明星！我要有什么疑问，你们都跑不掉。更何况我是陆氏总裁，我要问戏，快放了我！<笑>南风哥哥，你是哪来的脸？说是你是我的未婚妻。没有，告诉你很多次，你要怎么做？可结果呢？我没有。你倒是挺聪明的，事后找人把监控视频删得一干二净。可如果当天你没有在现场的话，你怎么会知道孟州受伤？还告诉了怀疑。对不起，南风哥哥，我不是故意的，我真的不是故意的。果然是，现在知错已经晚。你不是喜欢被人关注吗？把他送到缅州当脱衣舞娘，让他永远回不了九州。不要，带走。南风哥哥，你放了我。怎么了？这都要新戏发布会了，死活联系不上唐宛如。哦，我送他到国外拍戏。什么？怎么了吗？不过话说，我这部戏陶宛如也是你塞进来的吧？那是因为白蚁。你挺行啊，不仅让他来祸害我的组，还让他祸害别的组。现在不是你想的那样。那是怎样？干嘛
。话说，你还欠我一个人情呢。你这个剧可是我投资的，这么说我是你的金主。少来这套，我可没让你投资啊。好吧，那就让我这个金主来伺候伺候你。喂，你快救我！怎么了？我就说了，让你听我安排，不要轻易妄动。这下我也没办法。我错了吗？你快救救我！我真的受不了了。你等着，个小兔崽子，竟然敢招惹我女儿！醒过来！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你受到你一切毁灭。我要做什么呀？敢挡我女儿的前途，我这就送你去晋江了。孟昭啊，妈让你给她倒矿泉水。哦，知道了。自己玩啊。怎么回事？都是我不好，如果不是我狡猾，小玉就不会为了救我变成这样了。放心吧，你忘记小玉是簪子了，她有办法救自己的。快看，娘亲，我好啦！小玉，你吓死我了！放心吧，娘亲，我很厉害的，不然我是怎么救活你的？小玉，以后不要为了娘亲做出伤害自己的事情了啊、嗯！玉佩裂了。该藏的东西也有它的使用极限。小佩佩是因为我耗尽精气，光荣牺牲了。放心吧，我会找人修复好它的。宛如，我告诉你个大秘密。这个小丑有品，竟然是个分子！你带我们来这儿干嘛？明天就是梦回山河新剧发布会了，我来带你挑一件晚礼服。我又不是主角，用得着这么隆重吗？你永远是我的女主角。点点娘亲，你俩秀恩爱的时候，能不能避开一下我这年龄尚小的小女孩？爹爹错了，你也永远是我的小女主角，好不好？这还差不多。先生，您的衣服已经做好了，您继续试试看吧。好，今天你和小玉的衣服随便选，我付钱。哟，出手这么阔绰，我要是不超限贵的，都对不起你了。走。娘亲，你说挺好看，这是小米。小朋友真有眼光，记得是我们家新到的高定款，小爱给您看看吧。嗯，好。孟州，孟州，还真是你啊，刘亚楠，你怎么在这？我老公是这家店的老板，我当然是这儿的老板娘了
，你还愣在这干什么？像他这种穷鬼根本买不起。你去接待别的客人。这不太好吧？我劝你赶紧离开，这件衣服五万多，碰坏了赔得起吗你？才五万，那确实脏了我的手。装什么呀？谁不知道你是没有爹妈的孤儿？像你这种下贱的女人，根本就不配来我们店。你，年轻，他是谁？哎呦。怪不得口气这么大呢，原来是勾引到男人，生下的野种啊！你嘴巴放干净，到底谁才是为了钱出卖身体的下三滥？你自己心里清楚。你说谁呢？你以为我还是曾经那个任人欺负的叶梦舟？啊！年轻，好厉害！敢打我的女人！老公，你快帮我收拾她！放心，宝贝儿，我会替你做主的。哼，刘亚楠，你还真是死性不改，一样爱织三当三。你，老公，你看他，臭娘们，我今天非得给你点颜色看看。那女人你也配动？你是哪根葱啊？你说我算哪根葱？露露，露露，这就是你的男人啊？看起来也不怎么样嘛，哎，我看有的人是吃不到葡萄说葡萄酸，看你口水都要流下来，你个贱人！老公，你快帮我收拾他们！啊！闭嘴，陆总，对不起，是我狗眼看人低，陆总，对不起，对不起。老公，你什么意思？你怎么能打我呢？臭娘们，你知道他谁吗？他就是陆氏集团陆南风，陆总，你闯大祸了你！怎么可能？你们两个被开除了，并且我将在全业内通报，永不录用。陆总，我错了，我狗眼看人低。陆总，您饶了我吧，我真的很需要这份工作呀。孟昭，孟昭，你就看在我们是老同学的份上，你就放了我吧，好不好？老同学，当初我被你造黄谣，被你和那些人躲在厕所泼冷水的时候，你怎么不记得我是你同学呢？对不起，对不起。现在道歉已经晚了，你滚！顾总，滚！都是你闯的祸，你臭娘们你！孟总，对不起啊，让你受苦了。没事，我们快去挑衣服吧。接下来由我为两位全程服务。我们小易穿什么都好看。嘿嘿嘿嘿，爹爹，你看，爹爹，你看，爹爹，爹爹，嘿嘿嘿嘿嘿，怎么样，还不错吧？孟总，我非常庆幸和你领了证，成为了你的丈夫。那你可要加倍的对我好，否则小心我踹。我相信不会的，毕竟我们的感情可是跨越了千年。你，你恢复记忆了？那你怎么不告诉我？我要先解决好身边的麻烦，才有信心面对你啊。嗯、哎，那你把唐婉如怎么了？那你别管，反正有他守的。娘亲，我们拍个照吧。好呀，我们还没有拍过合照呢。来，我拿着。来，三二一。你俩能不能跟我相遇一点？好，好来，三二一。发布会上的主角是我唐宛如。梦回山河的发布会我要参加，并且你要对我宣称我是你未婚妻。想什么呢？做梦！我已经知道了小玉是穆风的事情
。难怪每次要么就受伤了，什么都不去。因为小玉可以救了他一次，你会永远救不了他。你如果不想小玉被博物馆带走，不想你要么就受伤，你就得配合我。好，我答应。欢迎各位莅临新剧《梦回山河》发布会的现场，下面有请我们所有的主唱人上台。听说这是公明导演和陆氏集团合作拍的戏，那么请问一下。你们双方是以什么为契机看上叶编剧写的这个剧本呢？这个剧本呢？这个剧本当然是靠咱们叶编剧勾引男人的手段了。要说什么？哼，大家有所不知啊，咱们叶编剧不仅勾引导演，还有演员，甚至啊牺牲自己的身体，让陆总给他写剧本。看网络，发放言话的场合。我看是叶小姐想进陆家想疯了吧？你。像他这种为了上位，各种手段都使尽了，是不配当编剧的。这个编剧真不要脸，简直行业败了。鬼族娱乐圈，鬼族娱乐圈，鬼族娱乐圈。他在说谎，我和陆南风是夫妻。叶莫卓，你这一套片在家里长辈就好，要不我们听听南风怎么说吧？嗯，我和叶小姐只是同事，我的未婚妻是他外人。我和叶小姐只是同事，我的未婚妻是他们。你真混蛋！不动！陛下，你满意了？还没完呢。年轻爹爹不是这样的人，你肯定是有什么误会。事实都摆到我面前了，能有什么误会？叶梦舟，你还不快滚！带着你的拖油瓶滚出去吧，唐宛如，你果然还和你上一世一样不要脸！你说什么？男人果然都是一个德行，就算有跨越千年的感情，也依然抵不过骚狐狸的诱惑。我自己收拾行李走好了。婉如，你为什么非要嫁给陆南风？我们只要得到陆氏集团的股份就可以。妈，你就放心吧，股份我们肯定会要到的。但是人，我也要。只要他从小就欺负我，看不起我，我就是要把他绑在身边，折磨死他。婉如，妈知道我妈不好，一生下来，妈就走了。可是妈也没办法，妈只想让你过上好日子。这么多年，我在陆氏集团忍辱偷生，都是为了你，不然妈早都……我们会越来越好的。对，等我们拿到钱，所有东西都是我们的。怎么会这样呢？你们好不容易在一起，难道我的使命就完成不了了吗？小玉，你有没有想过，我们两个在一起其实并不是你的使命，你能来到这里，只是因为碰巧遇到了我。以后就算没有他，我也会好好对你的。嗯。南风哥哥，那身材和长相，我一点也不觉得差吧？要不我们婚礼前给你生个宝宝吧？我答应你那些要求，并不代表我会将真心付与，唐宛如。想当我陆太太，也不看看自己配。你以为我怎么从缅甸逃出来的？行啊，你要是不怕你的叶莫愁和小玉踩死街头，你尽管试验吧
，我背他们一个试试。那那牛，那就在婚礼上，把盘子三十股放给我，我就放了他们。好，好，放银盘。喂，老袁，这两天你暗中跟着孟州和小玉，保护他们的安全。对了，还有一件事情，真是太谢谢你了，公明。没事，应该的。这几天啊，你先住我的公寓吧。这不太好吧？太麻烦你了。那套公寓一直空着呢，你找到房子之前啊，先住那儿吧。那好，开车吧。你确定还要和我签下不期的合同吗？当然了，我们之前不是约好了吗？可是之前唐宛如在发布会上那样闹，我怕观众对我的剧本产生厌烦情绪。放心吧，记者们不知道怎么着就统一口径。说发布会现场是唐宛如耍大牌，而且咱们剧播了以后反响不错，观众挺喜欢你的。真的？当然了，快签吧。下一步啊，就是去拉投资了。那会不会很麻烦？哎，不麻烦，一点都不麻烦。前提是呀，你得跟我一起去。顾明，你还真有意思，带着我的老婆让我来给你投资剧本。啊，老婆？你不是有个未婚妻叫唐婉如吗？那你别管，那你快签了吧。孟州，你又不是不知道。他的剧只赚不赔，哼，人家可是有女明星唐宛如呢，才看不上我，我还是走吧。谁说我瞧不上呢？哎，谢谢陆老板啊，孟州，走，我带你吃大餐去。算你。这孟州该不会被这小子给拐走吧？不至于吧？股份转让书公证过没有？啊，已经在进行中了，下午就能准备好。那我让你查的事情查了没有？也已经在查了，但是还没查到。那谁保护小玉和孟州呢？我这就去。嗯老公，你两天没吃饭了，你吃点吧，好不好？不用你管。这个是我亲手做的，你尝一尝。这我花了多少心血给您做的，怎么可以这个样子啊？别以为我看不出你那点小伎俩，我我不会承认你这个孙媳妇儿了。我的孙媳妇儿必须是孟昭。您至少吃点东西嘛！如果看不到孟州和小玉，我一口也不会吃。你在这奶奶只会更吃不下的，快走吧。奶奶不见你不吃饭。嗯，我知道了。娘亲，是爹爹吗？嗯，爹爹是不是跟你道歉啦？没有，你太奶奶绝食了，要见我们。那我们快回去呀！因为他们家的事，我连工作都没有，我现在不想见他们。可是他奶奶又没有多说什么事。
，说的也是。宝贝儿，怎么了？妈，这死老太婆太恶心了，她把我做的三明全扔了，她还说永远都不认可我。既然如此，那咱就送她早走一步。这是什么呀？这个呀是慢性毒药，早在一年前，我就在老太婆的饭菜里下了这些药，要不然呢、啊，她身体现在不会这么弱。我把剩下的这份药全部下给他，等他死的时候，这个药散发的是查都查不到痕迹。妈，还是你的手段高明啊！这样，我就能顺利嫁给南风哥哥了。而且他们家股份谁都争不了。再等一会儿，孟哲，你们怎么在这儿？我们有事儿，在打车呢。开车吧，我送你们。谢谢啊。我们好像被人跟踪了，啊！你们一上车他就跟上来了，那我们怎么办？放心吧，我有办法。哥们儿，什么意思呀、啊？跟着我们一起。谁跟着你们了？袁秘书。哈<笑>哈呃，叶小姐，不要告诉陆总发现我这件事，好吧？对对对。陆冲让你跟着我们？哎，不是跟踪，是保护。陆冲到底什么意思啊？呃，这件事吧，说来话长、呃。反正你们知道我没有恶意就行了，好吗？行吧，一场乌龙，走吧。他到底是什么意思啊？为什么派人保护我？五哥，你看。奶奶，医生都说您低血糖了，您还不吃？我说了，我要见孟周。给奶奶送葡萄糖。潘奶奶，我想小玉，想的都出现幻听了。你这孙子真不孝。潘奶奶，我来吃你啦！哎呦，我的乖孙孙。奶奶，你怎么能不吃饭呢？孟周，你可回来了！不管怎么样，总不能不吃饭。来，我为你喝粥。孟周，你不走好不好？走你,不走好不好你成不了我的孙媳妇儿，我就认你做干女儿。奶奶，我不同意。没有，小孙，你什么事儿？出去。奶奶，粥有点凉了，我再去重新给您热一碗。你什么意思啊？你居然又让叶梦洲回来？放心，我只是让他回来劝奶奶吃饭的。最好是，否则后果你是知道的。明天就是我们的婚礼了，一切都在按照你的计划进行，你有什么可怀疑？就是外露，我去看看跟奶奶煮的粥好了没啊
。我去给奶奶换碗热粥。这可是你自己找上门的，哼！万一出现意外，我不就多了个垫背的吗？你干嘛呢？我发现你走路真的是没有一点声音，你已经这样子吓我好几次了。我一个常胜将军，多少还是会点功夫。干嘛？王总，不管我做什么，我都希望你能够信任我。我会信任你的，但是我不想让你像现在这样瞒着我。难道你忘了上一世你是怎么受人哄骗、做出傻事的吗？我知道你在想什么，或许我可以帮你。我找到了唐婉如雇凶杀人的证据了。我只是怕你受到伤害，我不想他看到你浑身是血的倒在我怀中了。不会的、啊。那明天我和他的婚礼你会来参加吗？不顾西风。有人说，人世间的每一次相遇都是为了重逢。我相信，在过往的岁月里。我一定和我的妻子相遇过很多次，这才是我们今夏走在一起。我非常珍惜和我妻子在一起的每一刻。我表达爱的方式很简单，我认为爱一个人就是将自己的一切都交给他。所以我决定将我在陆氏集团拥有的股份全部转让给我的妻子。粗茶淡饭，浪迹天涯，妾身甘之如饴。我不许！哎，卢奶奶，哎，这个画面终于让我等到了。卢奶奶，将你这么就说完。我决定将我在陆氏集团拥有的股份全部转让给我的妻子叶梦舟。你在胡说什么呢你？你难道你想要叶梦舟和小玉死？好大的口气、啊！我的男人你也敢抢？我的弟弟你也敢抢？你们是什么东西、啊？来人，给我把他赶出去！是谁被赶还不一定。罗大姐快不行了，快叫救护车呀！警察同志。我亲眼看见这个女人给我妈下的药，赶快把她抓走！你少胡说！奶奶，起来吧。吴云导演，我演的像吗？怎么回事？白婷女士，你涉及杀人未遂罪，请跟我们走一趟吧。不可能，你们有什么证据？凭什么抓我的老百姓？你真以为你们的计谋没有人发现吗？那明天我和唐婉如的婚礼，你会来参加吗？我不去干。如果我没有猜错的话，这碗粥里已经被他们来上瘾。你是说他们想害我？那我上次从楼梯上滑倒也不是意外。对，唐婉如和白婷他们俩确实是亲生母女，而且还一直计划着争夺我陆家股权，只不过是想拉你当垫背，而且他们还知道了小玉的身世。什么？不过我已经提前在厨房加了这口摄像头，加上你手里的证据。够他们娘俩在牢里过一辈子。那婚礼也是假的？当然，我就是要让唐婉如和白婷身败名裂，让你和小玉的身边再没有任何危险。杨凯，拿出我让你查的东西。经化验发现，白婷为罗夫人做的粥里面含有大量的阿尔法四药物，多次服用会导致人心衰而亡。不是，警察同志。把他们两个带走吧！不是，不是我没干的，不
不是，我们没有，不是，不是我们，不是我们看的。这是你在片场偷换道具的车载视频。人算不如天算，就算你找人把片场的监控全删了，他是没想到我的行车记录仪刚好拍到你作案的全过程。不可能，没有，你们绝对搞错了，不是我，不是我们干的。一切都正常。不愧是我在几千年前就看上男人，真棒。可惜你没有听到我刚刚对你的真情告白。我在外面都听到了。那发布会的记者也是你安排的，当然，我自己的老婆我自己会疼的。合着我们都是你俩福利的一环啊！<笑>那今天就只求你们到这里，你今天的规模大十倍。好啊！妈，你干嘛要拉我当垫背啊？明明是你为了让我嫁君出家，找人杀天王周的。警察同志，这事都是我一个人做的，有我女儿不管，就放了我女儿吧。妈，我一定会为你报仇的。哇，娘亲，你简直美若天仙，就你嘴贫。你没看到，一定会被你美的说不出话。一会儿你也得换衣服的。兄弟，稍等一下，我去帮你拿下头纱。娘亲，我说吧，爹爹被你美的说不出话啦。来干嘛？怎么还天天看新娘啊？我着急啊。你干嘛？干我想干的事情。小玉，把眼睛闭上。打扰一下，新娘兄。来了，我要陪皮皮玩。好，咱们俩一起玩。只手，石头剪刀布。哎，新娘吗？新娘不是去现场了吗？还没到时间呀。坏了，小玉，走。女士，我换好了手，今天不见小五。唐婉如，你怎么在这儿？想不到吧，我妈替我逃向死路。白阿姨替你扛罪，恐怕是你自己的意思吧？少说废话，我是因为你，我失去了一切，我现在就要为我妈报仇。你本来可以好好当你的女明星，但是你偏偏为了一己私欲害我和南风，还连你自己的亲妈都不放。你落到这个地步，完全是咎由自取。你凭什么这么说我？如果不是因为你，我本可以嫁给南风哥哥，成为东总夫人。我还有那些享之不尽、用之不竭的荣华富贵，我本可以光明正大的喊我妈。你知道为什么吗？因为你从来都没有真正的爱过陆南风，你爱他。只是他的权利和地位，你别自视清高了。你呢？你靠近他，你没有目的吗？我跟你说点你不知道的事儿。什么？其实我和陆南风早在几千年前就已经相爱了。你别胡说，这是在拖延时间。你不是知道小玉的身份吗？跟我有什么关系？因为你也在我们那一世当中。想不想知道你是什么样的人？什么样的人和你这一世一样，自私自利的卑鄙小人？好呀，那我觉得小人让你下地狱。孟总，你没事吧？你去死吧！女人，你好狠的心！这个女人到底有什么好的？你为了她，你们。真是没想到，生孩子居然这么疼！不生了，我们以后再也不生了。恭喜二位是个女婴，快给我看看！我就知道你会。
会回来的。我不，我就知道他一定会回来的。你看